വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ വയമാൻ വീൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് വയമാൻ റോളർ ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്കറിയാം ടു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ വേം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേമിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെട്ടിനുള്ളിലായിട്ട് ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വേമിന് വേമിൻ്റെ ത്രെഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ബോൾ ഗൈഡുകൾ അതാണ് ഈ രണ്ട് ബോൾ ഗൈഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ബോൾ ബയറിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോൾ ഗൈഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വീൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പിന്നെ ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പാം അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് റോഡ് പിന്നെ ടയർ റോഡ് സ്റ്റെബാക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്നു അല്ലെ മറ്റ് സ്റ്റിയറിങ്ങുകളെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്നു ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേമ് വേമിൻ്റെ ത്രെഡിലൂടെ നെട്ട് തിരിയുന്നു ഓക്കെ വേമ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് വേമിൻ്റെ ത്രെഡിലൂടെ ഈ ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കൊടുക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന ചലനത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വേമ് തിരിയുകയും വേമിലെ ത്രെഡ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ത്രെഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നെട്ടിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന അസംബ്ലിയെ നമ്മൾ നെട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നെട്ടിന് ടീത്തുകളുണ്ട് ആ നെട്ടിൻ്റെ ടീത്ത് വീൽ സെക്ടറുമായിട്ടാണ് മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നെട്ടിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വീൽ സോറി ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ രണ്ട് ബോൾ ഗൈഡുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ ബോൾ ഗൈഡിലൂടെയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോൾ ബയറിങ്ങുകൾ ബോൾ ഗൈഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈ നെട്ടിനെ ഈ വേമിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഈ നെട്ട് വേമിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെട്ടിൻ്റെ ചലനം വീൽ സെക്ടറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും അതായത് നെട്ടിൻ്റെ ടീത്തും വീൽ സെക്ടറിൻ്റെ ടീത്തും തമ്മിൽ ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം നെട്ടിൻ്റെ ചലനം ആർക്ക് ലഭിക്കും വീൽ സെക്ടറിന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കൊടുക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന ചലനം ഈ നെട്ടിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ നെട്ടിൻ്റെ ചലനമാണ് എവിടേക്ക് വീൽ സെക്ടറിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വീൽ സെക്ടർ ആ ചലനത്തെ ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൈമാറുകയും ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പാം ലിങ്ക് റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടയർ റോഡ് സ്റ്റെബാക്സിൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് റോഡ് വീലുകളിലെ ഇരുവശത്തേക്കുള്ള ചലനമാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ തിരിക്കുന്ന
നമ്മുടെ ബോൾ ബെയറിങ്ങുകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ നെറ്റിന്റെ ഉൾവശത്ത് ബോൾ ബെയറിങ്ങുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ബോൾ ഗൈഡുകൾ ഈ പറയുന്ന നെറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റീർവീൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെട്ട് ഈ പറയുന്ന ബോൾ ബെയറിങ്ങുകൾ ഇവിടെ വേമിന്റെ ത്രെഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വേമിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീൽ സെക്ടർ നെട്ടിന്റെ ടീത്തും വീൽ സെക്ടറിന്റെ ടീത്തും തമ്മിൽ ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നെട്ടിന്റെ ചലനം വീൽ സെക്ടറിന് ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ വീൽ സെക്ടർ ആ ചലനത്തെ ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് അതുപോലെ ഡ്രോപ്പാം പിന്നെ ലിങ്ക് റോഡ് പുള്ളാൻ പുഷ് റോഡ് ടയർ റോഡ് സ്റ്റെ ബാക്സിൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് റോഡ് വീലുകളുടെ ഇരുവശത്തേക്കുമുള്ള ചലനമാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോൾ ബെയറിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൾ ബെയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്കറിയാം മറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഘർഷണവും അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ വെയറിങ് ഘർഷണവും തേയ്മാനവും മറ്റ് ഗിയർ ബോക്സിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറവായതിനാൽ ഇത്തരം സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം വലിയ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഓക്കെ